காலத்து குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா கம்ப்யூட்டரில் வெயிலை பார்க்குறது கம்ப்யூட்டரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வம் குழந்தைங்கிட்ட நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த செக்ஷனில் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பேசிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன் ஜென்ரல் வென் எவர் வி திங்க் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் த திங்ஸ் தட் கம் டு அவர் மைண்ட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீன் கீபோர்ட் மோஸ் அண்ட் சிபியு ஸோ கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்பட்டாலோ அல்லது அதை பற்றி யோசிக்கும் போதோ டக்குன்னு நம்ம மைண்டுக்கு என்ன வரும் கம்ப்யூட்டரோட ஸ்ட்ரக்சர் அங்கே இருக்கக்கூடிய கீபோர்ட் மவுஸ் சிபி இதெல்லாம் தான் நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்து அப்படியே நிற்கும் ஸோ இப்போ அது ரிலேட்டடாக ஒரு பிக்சர் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னாவே நம்ம மைண்டுக்கு வரக்கூடிய இமேஜ் இது தாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீன் அதுக்கப்புறம் கீபோர்ட் மவுஸ் சிபியு ஸோ சிபியுக்குள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த பிக்சரில் வந்து அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க உள்ளே வந்து இப்படி தான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக காட்டியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இல்லாத ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம லெசன்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ வி லேர்ன்ட் அபவுட் த கம்ப்யூட்டர் அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஆஸ் இண்டக்ட்ரி பார்ட் இன் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த்து ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே வந்து கம்ப்யூட்டர்னா என்ன அதனோட பார்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் ஆல்சோ பிளே வைட்டல் ரோல் இன் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஆனால் அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரில் வந்து முக்கியமான ஒரு ரோல் எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்ஒர்க் தான் ஸோ இப்போ நம்ம நவ் ஷெல் வி லேர்ன் ஹவு டு ஆப்ரேட் த கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டரை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்கலாம் த ரீசன் வி ப்ரிஃபர் கம்ப்யூட்டர் இஸ் இட்ஸ் ஸ்பீட் அண்ட் த எபிலிட்டி டு ஸ்டோர் டேட்டா ஹவு கேன் வி சேவ் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் இன் கம்ப்யூட்டர் வி கேன் சேவ் தம் இன் ஃபோல்டர் விச் அக்கோமடேட் மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் ஆர் இயர் சிங்கிள் ஃபைல் எல்லா இடத்துலையும் கம்ப்யூட்டர் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பீடு ஸ்டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனை பேரோட அக்கௌண்ட் வேணாலும் நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு பேங்க் அப்படின்னா ஒருத்தர் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பாங்க நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ லட்சம் கணக்கில் அக்கௌண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத் எவ்வளோ அக்கௌண்ட் வேணாலும் நம்ம டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற எபிலிட்டி இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ ஆயிரம் பேர்த்தில் ஒருத்தரோட டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா நம்மளால் டக்குன்னு ஒரு செகண்டில் எடுத்து கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடாக கம்ப்யூட்டரில் வந்து நம்மளோடைய இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல வந்து எப்படி டேட்டாவை வந்து சேவ் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் we can save them in folder which accommodate multiple files or single file so இதெல்லாம் நம்ம இப்படி சேவ் பண்ணிருக்க அந்த ஃபைலை வந்து ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள போட்டு வெச்சுக்கலாம் அது ஒரு ஃபைலா இருந்தாலும் சரி நிறைய ஃபைலா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள நம்மால கொண்டு வர முடியும் so let us understand the terminologies like file and folder before moving further so file-னா என்ன folder-னா என்ன அப்படிங்கறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க ஃபைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஒவ்வொன்றா இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் டபிள்யூ போட்டு இருக்குல்ல இது வந்து வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நான் என் கம்ப்யூட்டரில் காட்டுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி டபிள்யூ போட்டு இருக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்டில் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் க்ரியேட் பண்ண டாக்குமெண்ட்டு ஸோ நான் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து மைக்ரோசாஃப்டில் நம்ம இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எல்லாமே டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணோம்னா இது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் க்ரியேட் ஆகிற டாக்குமெண்ட்டு ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அடுத்த டாக்குமெண்ட் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸல் டாக்குமெண்ட் ஸோ எக்ஸல் அப்படிங்கிறது வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் முன்னாடி பார்த்தது மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு ஸோ எக்ஸலுக்கும் வேர்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸலில் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நூறு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா நூறு ஸ்டூடெண்ட்க்கான தமிழ் மார்க் எவ்வளோ இங்கிலீஷ் எவ்வளோ ஸ்மேக்ஸ் எவ்வளோ சயின்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதில் வந்து டோட்டல் ஆவரேஜ் எல்லாமே வந்து போடுறதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கால்குலேஷனுக்கு ஸோ எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ஒரு விஷயம் சொல்ல வரும் அது பவர் பாயிண்ட்ல போட்டு காமிக்கும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும்
இந்த மாதிரி இபிஎஸ் பிஎஸ்டி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக் ஸோ இது வந்து வெக்டார் கிராஃபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு கிராஃபிக் டிசைன் பண்ணுறது இதுக்குன்னு தனியான சாஃப்ட்வேர் வேணும் அதில் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதில் தான் டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஹை லெவலில் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ வெக்டார் இந்த மாதிரி கிராஃபிக் கிராஃபிக் சம்மந்தப்பட்ட இமேஜஸ் இதில் வரும் பிஎன்ஜி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோஷியல் மீடியாக்கெலாம் ஐகான்லாம் வைக்கிறோம்ல ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் இருக்கிறதா பிஎன்ஜி இமேஜ் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக் இமேஜஸ் ஸோ ஜிப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பல ஃபைல்ஸை வந்து ஒன்னாக போட்டு நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வர முடியும் ஸோ எல்லா ஃபைல்ஸையும் ஒரு இதுக்குள்ளே கொண்டு வர்றது தான் இந்த ஜிப் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம சாஃப்ட்வேர்லாம் டவுன்லோட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் மியூசிக்கு பிக்சர் அதே மாதிரி அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு தேவையான அந்த அந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாமே வந்து அதில் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ஒரே இதில் கொண்டு வர்றது தான் இந்த ஜிப் அப்படிங்கிறது ஃபார்மேட்டு அடுத்து ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஷின் லாங்குவேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி இதை பயன்படுத்தி நம்ம நிறைய வெப்சைட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசைன் பண்ணலாம் ஆனால் அது கூட வந்து சிஎஸோட சேர்ந்து நம்ம இதை டிசைன் பண்ணும்போது அதை பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல மேக்கப் போட்ட மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வெப்சைட் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் வெறும் ஹெச்டிஎம்எல்ல மட்டும் பண்ணணும்னா மேக்கப் இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அதே சிஎஸோட சேர்ந்து பண்ணும்போது அது நல்ல ஒரு மேக்கப் போட்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் இது இருக்குது வித்தியாசம் அடுத்து எம்பி த்ரீ எம்பி த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து மியூசிக் ஆனால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரிஜினல் கிடையாது ஸோ அது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கம்ப்ரெஸ்டு ஃபார்மேட் தான் இந்த எம்பி த்ரீ அப்படிங்கிறது ஆனால் அதுவே ஏவி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வீடியோ அதே மாதிரி வேவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரிஜினல் கண்டென்ட் அதாவது எந்த ஒரு கம்ப்ரெஸ் பண்ணாத அதாவது ரிடியூஸ் ஆகாத ஒரிஜினல் ஃபார்மேட் தான் வேவ் அப்படிங்கிறது ஸோ டிஎல்எல் ஃபார்மேட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம நோட் பேர்டு ஓப்பன் பண்ணுறோம் இதில் நம்ம இதை ஒன்று டைப் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம இதை சேவ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகுது இல்லை இது தான் அது டைலாக் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கான ப்ரோக்ராம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஎல்எலில் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த டிஎல்எல் தான் அதுக்கான அந்த ஓப்பன் பண்ணுற அந்த டைலாக் பாக்ஸ்க்கான ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இது வந்து விண்டோஸ் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபார்மேட்டு ஸோ டிஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டு அப்புறம் ஃபைல் அப்படின்னா என்ன அதனோட டெஃபினேஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த அவுட் புட் வி கெட் ஃப்ரம் எனி அப்ளிகேஷன் இஸ் காமன்லி ரெஃபர்ட் அஸ் ஃபைல் ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுலேருந்து கிடைக்கிற அவுட் புட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஃபர் பண்ணுறாங்க தேர் ஃபோர் த அப்ளிகேஷன் ஃபார் த ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் டிடமைன் த நேச்சர் ஆஃப் த ஃபைல் ஸோ ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விதமாக வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஒன்று வந்து பிக்சருக்காக ஒன்று வந்து வீடியோக்காக ஒன்று வந்து மியூசிக்காக ஸோ எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் அதில் கிடைக்கக்கூடிய அவுட் புட் தான் அதனோட நேச்சர் ஆஃப் த ஃபைல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோல்டர் எ ஃபோல்டர் இஸ் இ ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் தட் கண்டெயின் மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் வி கேன் கிரியேட் ஃபைல்ஸ் ஆஸ் பர் த யூஸ் அண்ட் நீட் ஃபார் கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வி கேன் டேக் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் புக் ஷெல்ஃப் இன் இ லைப்ரரி த இண்டிவிஜுவல் புக் கேன் பி கன்சிடர் அஸ் ஃபைல் த ஹோல் செட் ஆஃப் புக் இன் இ செல்ஃப் கேன் பி கன்சிடர் அஸ் ஃபோல்டர் ஸோ ஃபோல்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் அதாவது ஃபைல்ஸ் வைக்கிறதுக்கான ஒரு இடத்த கொடுக்கக்கூடிய தான் இந்த ஃபோல்டர் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பணத்தை பத்திரமாக வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி வைக்க முடியும் நம்ம கையிலே வச்சுட்ருக்க முடியாது இல்லை பணத்தை ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துல பாதுகாப்பாக வைக்கணும் அப்போ நம்ம அதுக்கு என்ன தேவை அந்த பணத்தை வைக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரா அல்லது ஒரு லாக்கர் அல்லது ஒரு பீரோ நமக்கு தேவைப்படும் ஒரு ஒரு செல்ஃப் ஸோ ஏதாவது ஒன்று நமக்கு தேவைப்படும் அந்த கரெக்டாக ட்ராவில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக பணத்தை உள்ளே போட்டு அழகாக பூட்டி வைப்போம் பத்திரமாக அந்த மாதிரி நம்ம ஃபைல்ஸையும் பத்திரமா வச்சுக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் தான் இந்த ஃபோல்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ ஃபோல்டர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபைல் வச்சுருப்போம் ஸோ நமக்கு இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா படிக்கிற ஃபைல் வச்சுருப்பாங்க டீச்சர் அப்படின்னா டீச்சிங் மெட்டீரியல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இப்போ ஒரு பேங்க் ஆஃபீஸர் அப்படின்னா பேங்க் ட
வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அனதர் செட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஷோ ஆகுது இதில் ஃபோல்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு நியூ ஃபோல்டர் வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நமக்கு தேவையான எல்லா ஃபைல்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே நம்ம மூவ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எல்லா ஃபைல்ஸும் நான் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இப்போ வந்து நான் மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்படி எல்லா ஃபைல்ஸும் இந்த ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வருது more people are using windows or linux operating system in their computers we can do many activities like collect notes draw paint create animation spreadsheets word document ppt etc so nariya people vandu avangala computer la use pannakoodiya basic software enna appdin pathina operating system enna appdin pathina windows alladhu linux so we can do many activities adla vandu pathina namm nariya activities vandu panna mudiyum adhaadhu notes adukapra pathina paint pandrathu draw pandrathu animation create pandrathu அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரெட் சீட்ஸ் வேர்டு டாக்குமெண்ட் பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க we use guidebot to go to the unknown places like that when we on the computer click the start button at the left corner of the computer it shows the list of all programs in the computer now select the required programs and create the required files so namba computer ku la enter aanu odane namak or guide board irukum so keela irukka pathinga idha guide board idla start button namba click panna odane adhil irukka kodi programs ellame namak vandu show aagum so all programs ku irukumbodhu la enna enna programs irukko ellame namak vandu pathinga show aagum ஸோ இதில் நமக்கு எந்த ப்ரோக்ராம் வேணுமோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணி அதில் நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டிங் போர்டில் இந்த ஸ்டார்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணோடனே நமக்கு எல்லா ப்ரோக்ராமே இதுலேயே இருக்கும் ஸோ நமக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வேணும்னா மைக்ரோசாஃப்ட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன ப்ரோக்ராம் வேணுமோ அது எல்லாமே இதில் தெரியும் நம்ம பார்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் so how can we create files files are vandu eppadi create pandrathu for example if the computer is operating on the windows os we can collect our notes in notepad application and draw pictures in paint application as per its name we can type notes in notepad and save the created files in a folder so ipo vandu pathina nammoda computer vandu or windows os la vandu operating system irukku appadina namba notes ellame vandu pathina notepad ஸோ இந்த மாதிரி நோட் போர்டில் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் பிக்சர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் ஸோ பெயிண்டில் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நோட் போர்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு பக் இப்போ சோசியல் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை சேவ் பண்ணுறது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டு நேம் போட்டு சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது சேவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி அதுக்கு தகுந்த நேம் கொடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் பெயிண்ட்டுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பெயிண்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெயிண்ட் ஆப்பில் வந்து பெயிண்ட்டை ட்ரா பண்ணலாம் எடிட் பண்ணலாம் அந்த பிக்சர்ஸை வச்சு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு இமேஜ் கேலரி அனிமேஷன் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்து நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும்